সুলেমান্ডলি সবাইকে শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিউ মুজিব বর্ষে আমার ভাবনা অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি জনাব এটিএম শোয়েব জনাব এটিএম শোয়েব একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এছাড়াও ওনার আরও অনেক পরিচয় রয়েছে আমরা আস্তে আস্তে সেসব বিষয়ে আলোচনা করব আমরা তার সাথে আলাপ করে আজকে জানতে চাইব যে মুজিব বর্ষের যে উদযাপন হচ্ছে সারা দেশে সেই মুজিব বর্ষ নিয়ে তার একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে স্টুডিওতে ধন্যবাদ আজকের যে আলোচনা সেটার শিরোনাম হচ্ছে মুজিব বর্ষে আমার ভাবনা আমি জানি আপনার একটি সাংস্কৃতিক মনও আছে ব্যক্তিগত জীবনে এটিএম সোয়েব আমরা জানি একজন ভালো আবৃত্তিকার এবং আপনার সাংস্কৃতিক জীবনে আপনার কিছু পদচারণা আছে আপনার একান্ত ব্যক্তি এটিএম সোয়েবের কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি যে মুজিব বর্ষ এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখছেন এবং সেটা আপনার ভাবনার জগতে কি ধন্যবাদ দাদা আসলে মানে সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এবং প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা ভিউ টিভিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর আপনি যে কথাটা আজকে যে আলোচনা জিনিস এনেছেন যে আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের যার মাধ্যমে আসলে আমরা একটি লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি আমি তাকে নিয়ে কথা বলা আমার দৃষ্টতা হয়ে যাবে তারপরেও আজকে যেহেতু এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করেছেন আমার ব্যক্তিগত ভাবনার কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস বুঝি সেটা হচ্ছে যে আমার জন্ম কোথা থেকে হলো আমি আমার পরিচয়টা কি এই ব্যাপারটা যদি আমি আত্মস্থ করতে না পারি এই ফিলিংসটা এই অনুভবটা যদি আমি নিজের মধ্যে ক্রিয়েট না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ড্রেস প্রেম বলে যে কথাটা আছে এটা কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না যেটা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের যে প্রবাসীতে যারা আছেন তারা কিন্তু এই ফিলিংসটা আসছে না নিজের দেশের প্রতি এই ফিলিংসটা সো আমি আমার সবাইকে আসলে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা করছেন যে মুজিব পোষ্য এটা কিন্তু বাংলাদেশের শুধু শেখ মুজিব কিন্তু শুধু বাংলাদেশের না এখন টোটাল আমার মনে হয় সারা পৃথিবীর এবং এই নেতাকে এবং এই নেতার ভাষণকে ইউনেস্কো পর্যন্ত আপনার এই জায়গাটুকুতে স্বীকৃতি দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে তো আমরা আমি বলি যে মুজিব শুধু ছাত্রলীগের কিংবা আওয়ামী লীগের না মুজিব গোটা বাংলাদেশের এবং গোটা সাধারণ মানুষের কারণ আচ্ছা আমরা তার মাধ্যমেই একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি এবং এই ভূখণ্ড কিন্তু আমি মনে করি আমি অনেকগুলো বই পড়েছি বঙ্গবন্ধুর উপরে জান আর ইমামের একাত্তরের দিনগুলি সহ অনেকগুলো স্বাধীনতা উত্তর আমরা তখন খুব ছোট ছিলাম আট দশ বছরের বালক ছিল কিশোর ছিলাম তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম কিছুটা মনে পড়ে আচ্ছা মনে পড়ে কিন্তু তখনকার সময়ের যে বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট ছিল আজকের যে বাংলাদেশ আমি মনে করি ওয়ান ম্যান শো ছিল এবং এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সাত মার্চের একটি ভাষণ জাতিকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে একজন নেতা কিভাবে একটা দেশকে একটা জাতিকে মানে সংঘবদ্ধ করে একটা দেশ স্বাধীন করতে পারে বঙ্গবন্ধু ছাড়া এটা আমার মনে হয় পৃথিবীর কোথাও এই এক্সাম্পল আছে কি না আমার জানা নেই সো আজকে মুজিব বর্ষ শত বছর আমরা পেয়েছি সেটা সৌভাগ্যবান আমরা এবং আমাদের যেটা করণীয় সবথেকে বড় যে জিনিসটি হলো সেটা হচ্ছে যে সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু তিন চারবার কিন্তু মুক্তির কথা বলেছেন এবং সেটা আমি যেটাকে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে যেটাকে মনে করি সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং আপনি জানেন যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা বাং একটা দেশ ওনার হাতে পড়েছে এবং উনি এই দেশকে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন মানুষের সাহায্য সাহায্য চেয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন মানুষের কাছে সাহায্য নিয়েছেন কিভাবে দেশটাকে উনি সুসংগঠিত করে একটি অর্থনৈতিকভাবে একটি বড় সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশ করার স্বপ্ন উনি দেখেছেন এবং এই স্বপ্ন যে দেখেছেন ওই স্বপ্ন দশটা ছিলেন তিনি আজকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখছেন তার ধারাবাহিকতায় যেই আসুক তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু এখন আমরা চাচ্ছি যে সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ কি কি হবে 
मध्यम आय देश हो दुहजार एकचल्लिस साले उन्नत देश के शीते पोछब एगो क्यों मेन स्वप्नद्रष्टा छें बंगबंधु शेख मुजिब रहमान यटार अनुसारी हिसाब से क्योंकि एगिए जा स्वप्न क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री देखे ठीक क्योंकि सब स्वप्न सारथी क्यों আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক যারা আছি তারা কিন্তু আমরা স্বপ্নের নাগরিক এবং স্বপ্নের সারথী এবং এই স্বপ্নের সারথীতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একা একটা দেশকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সুযোগও নেই আমরা সত্যকিটি জনগণ যদি ওনার পাশে দাঁড়িয়ে ওনার সাথে ওনার সাথে তাল মিলিয়ে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু ওনার স্বপ্নকে আমরা একটি জায়গায় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো এবং এই স্বপ্নটাই সোনার বাংলা বিনির্মাণে যে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এটা কিন্তু আজকের প্রজন্ম আমরা হারে হারে টের পাচ্ছি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কোন পর্যায়ে গিয়ে আমরা পৌঁছাচ্ছি কারণ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী মাত্র এক বছর আছে আজকে মালয়েশিয়া কোথায় গিয়েছে আপনি দেখেন আজকে থাইল্যান্ড আমাদের দুঃখ সেটা হচ্ছে যে আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি এটি থ্রিতে আমার এখনও মনে আছে তখনকার সময়ে যে আমাদের দেশের টাকার মূল্যায়ন মালয়েশিয়ার টাকার মূল্যায়ন থেকে কম ছিল আজকে আমার দেশের টাকা মালয়েশিয়ার প্রায় পঁচিশ গুণের মতো তো এগুলো হচ্ছে যে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য মতো একজন দক্ষ শাসক পাইনি এবং আজকে আমরা যেই জায়গায় পৌঁছেছি পৌঁছেছি এটা কিন্তু আসলে মানে নেতৃত্বের কারণেই আমরা আজকে পৌঁছেছি এবং আমার যে কথাটা আপনি বলছেন যে আপনার ব্যক্তিগত ভাবনা আমার সব সময় একটা ভাবনা ছিল যে আমার এই যে সোনার বাংলা আমার দেশ মানে আমার বাংলাদেশ এই যে আমিত্বটা যেটা আমি সব সময় একটা ফিল করতাম যে দেশের বাইরে আমি যখন যেতাম তখন আমার মনের মধ্যে একটা তাগিদ থাকতো যে আমার এই দেশটা কেন অন্য দেশের মতো হতে পারে না কেন আমার দেশ আমেরিকার মতো হয় না লন্ডনের মতো হয় না ইভেন মালয়েশিয়ার মতো হয় না এই একটা স্বপ্ন আমার মধ্যে সব সময় কাজ করত কেন হচ্ছে না এই কেন আমি সব সময় খুঁজতাম যে আমার এই কেনর মধ্যে কোথায় যেন আমরা পিছিয়ে আছি কেন আমরা কোনো উত্তর পাচ্ছি না যে আমরা চাচ্ছি যে এখন আস্তে আস্তে টের পাচ্ছি যে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশপ্রেমের একটা ঘাটতি ছিল এটা আমরা মানে আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে বলছি যে আমরা আসলেই যে আমরা আমাদের আমি আমরা নিজেরা শুধু বড় হওয়ার চেষ্টা করছি যে আমরা পুরো দেশটাকে নিয়ে বড় হওয়ার যে চিন্তা এটা কিন্তু আমরা মানে করি নেই কখনো এ কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষ বড় হয়েছে কিন্তু দেশটা পিছিয়ে পিছিয়ে রয়েছে এবং এখন যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সমন্বিতভাবে প্রত্যেকটি পেশাজীবী সংগঠন বলেন ব্যবসায়ী সংগঠন বলেন সুশীল সমাজ বলেন সবাইকে নিয়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখেছেন সবাইকে নিয়েই কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন একা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীটা পারবেন না এবং একটা গোষ্ঠীকে নিয়ে কিন্তু উনি পারবেন না সবাইকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন এটাই কিন্তু এখন বাস্তব যেটা আপনি বললেন যে একা বড় হওয়া বা অনেক ধন সম্পদের মালিক হয়ে একা ভালো থাকা একা বড় লোক হওয়া সেটার বিপরীতে সমষ্টিগতভাবে সবাইকে নিয়ে গিয়ে যাওয়া এই স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী দেখছেন বা আপনিও সেটা ভাবেন ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে আজকে এই একটি মাহেন্দ্র খুনে দাঁড়িয়ে যখন বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষ উদযাপন হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অনেক দূর উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় কি মনে করেন যে এখন বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণীর যে সৃষ্টি হওয়া নব্য ধনিক শ্রেণী যেটাকে আমরা বলতে পারি যে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাওয়া অল্প দিনে অল্প পরিশ্রমে হঠাৎ করে কিছু মানুষ বড় লোক হয়ে গেল এবং কিছু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নিচে নেমে যাচ্ছে তার জীবন মান নিচে নেমে যাচ্ছে সেইটা একটি বাংলাদেশে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে বা হ্রাস হচ্ছে কি অবস্থায় আছে আমার প্রথম আপনি যে কথাগুলো বলেছেন যে এগুলো আসলে আমাদের শ্রেণী বৈষম্য কিন্তু একটা বিশাল বড় একটি বৈষম্যটা রয়েছে আপনি জানেন আর এই বৈষম্য কমানোর জন্যই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন আমি মনে করি এবং এই বৈষম্য যদি আমরা কমাতে না পারি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে না আমি একটু আগে বলছিলাম যে ব্যক্তি পর্যায়ের মানুষগুলো এগিয়ে যাবে এবং আমরা এখন যেটা হচ্ছে আপনি দেখেন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমরা আলটিমেটলি আমাদের অবস্থানের কারণে আমি একটা ছোট এটার মধ্যে একটা এক্সাম্পল দিই যে শহরে নগরে যখন মানুষজন আসছে কিসের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য জীবন জীবিকা না কিছু সুযোগ সুবিধা সেটা হচ্ছে যে আপনার স্বাস্থ্য শিক্ষা এই দুটো হচ্ছে আমাদের কাছে এখন মেইন প্রায়োরিটি আছে আসলে এখন মানুষ শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে তার ভালো স্বাস্থ্যের দিকে স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে কিন্তু ঢুকছে সিলেট গ্রামের মানুষ শহরে আসছে শহরের মানুষ বাইরে যাচ্ছে আমাদের যে 
আমি যে বেশি বেশি সংখ্যা যে আমার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে মেধা পাচার এবং টাকা পাচার এই দুইটা জিনিস আমাদের কাছে আসলে সংখ্যার জায়গা সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা এটা কিন্তু শুধু আমি বলছি না এটা কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞ যারা আছেন ইভেন পত্রিকা পেপার পত্রিকায় কিন্তু এই জিনিসটা আসছে যে আমরা আমাদের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে আমাদের মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে আমি টাকা থেকে সব থেকে বেশি শঙ্কিত সেটা হচ্ছে যে মেধা পাচার হয়ে যাওয়া এবং এই মেধা পাচার হয়ে গেলে আমাদের দেশে আমরা যে আমরা শ্রেণী বৈষম্য যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে কিন্তু বেড়ে যাবে আপনি দেখেন একজন শিক্ষিত মানুষের যে তার পরিবার একজন দুইজন কিংবা তিনজন পরিবারের ছেলে মেয়ে থাকে কিন্তু একজন বস্তিতে যে ছেলে মেয়ে থাকছে তার সংখ্যা কিন্তু প্রায় পাঁচ ছয় গুণ ডাবল হয়ে যাচ্ছে ভোটাধিকার কিন্তু সমান এই যে মানুষগুলোর গুণগত জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি হচ্ছে গুণগত মান কমে গুণগত মান কমে যাচ্ছে এবং সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে শিক্ষিত যে যে সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা কিন্তু বাইরে চলে যাচ্ছে ওরা কিন্তু বাইরে গিয়ে দেশে আর ব্যাক করছে না যার ফলে এটার মধ্যে কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা ব্যাক কিন্তু আমরা যে আমরা যে বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং দেশ বিদেশের বিদেশের দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে খবর দিয়ে আমরা পাই সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বিদেশে আপনি মেধা পাচার বলতে যেটা বোঝাচ্ছেন সেটা হয়তো যে বিভিন্ন চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে বা মেধাবী ছাত্ররা বাইরে আচ্ছা তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণী বা তিনটি শ্রেণী তো সবচেয়ে বেশি একটা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা অনেক টাকার মালিক যারা বড় বড় ব্যবসায়ীরা দ্বিতীয় হচ্ছে সরকারের উচ্চপদস্থ অনেক অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরির কর্মকর্তারা আর আরেকটা হচ্ছে যে কিছু হঠাৎ করে কালো টাকার মালিক বনে যাওয়া এরকম অবৈধ পথে উপার্জনকারী কিছু মানুষ তো এই তিনটার মধ্যে তো একটা আপনি পড়েন একটি সমাজের প্রতিনিধিত্ব আপনি করছেন ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে অবশ্যই সেখানে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বা গোষ্ঠীগত দায়বদ্ধতা বা ব্যক্তিগত সততা দেশপ্রেম এই জায়গাগুলো থেকে কিভাবে আপনার কাজ করছেন এক্সাক্টলি এইটা হচ্ছে আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমরা আসলে আমাদের দেশপ্রেমটা হচ্ছে আমরা এখন যে ফিলিংসটা আমরা পেয়েছি আমরা আমার একটা জিনিস মনে হয় যে আমাদের দেশটাকে একটা ব্র্যান্ডিং করা দরকার যে আমার বাংলাদেশটা আমার যারা ইংল্যান্ডে থাকে বলেন কিংবা প্রবাসীতে থাকেন আমেরিকাতে থাকেন ওরা কিন্তু বিদেশে গেলে বোঝা যায় যে ওরা দেশের প্রতি কী ফিলিংস কিন্তু বাস্তব পক্ষে ওরা কিন্তু আর মানে দেশের সাথে মানে সম্পৃক্ত হতে পারছে না বিকজ তার পারিবারিক ব্যবসা বাণিজ্য বলেন কিংবা তার সামাজিক অবস্থানের কারণে সে দেশে আসছে না এই মানুষগুলোকে আমাদের টার্গেট করতে হবে আমরা যারা ব্যবসায়ীরা আছি তাদের যে সুযোগ সুবিধা কারণে তারা যাচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত আপনি দেখেন আমেরিকা বলেন ইংল্যান্ড বলেন ইউরোপ বলেন এরা কিন্তু একটা উন্নত দেশে অলরেডি পরিণত হয়ে গেছে আমরা এই সুবিধা ভোগের জন্য কিন্তু ওখানে যাচ্ছি কিন্তু মজার ব্যাপারটা হলো আমি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে আপনাকে বলছি যে আমাদের দেশের যে অপরচুনিটি যেগুলো আছে এটা হচ্ছে আমাদের দেশ হলো আপনার উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে যার ফলে অপরচুনিটি এখানে বেশি ইনভেস্টমেন্ট বলেন যে কোনো আপনার আপনি আরেকটা জিনিস আমি স্ট্র্যাটিস্টিক দিয়ে রাখি আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আমি নিজে আশ্চর্য হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার মতো জায়গায় আমাদের বাংলাদেশটা হচ্ছে তাদের দেশের সেকেন্ড হাইয়েস্ট রেমিটেন্স বাংলাদেশ থেকে যায় তো আপনি চিন্তা করেন যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ মানুষ কি রিসোর্স পার্সন বলেন মেধাবী বলেন কি পরিমাণ মানুষ দরকার বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়া থেকে এনে এটা এটা ফিল আপ করছি অথচ আমাদের মানুষগুলো দেশের বাইরে বসে আছে আমরা তাদেরকে টানছি না এই প্রক্রিয়াটা আমাদেরকে বের করতে হবে কী দরকার টানতে সেটা যে টানতে হলো হচ্ছে আসলে হচ্ছে কি এটা এই দেশটাকে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আমি যেটাকে বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক পথেই এগোচ্ছেন ওনাকে সবাইকে নিয়ে এখন যেটা দরকার আমাদের দেশ থেকে ব্র্যান্ডিং করা দরকার আমরা যদিও অনেকাংশে আমাদের এখনও কিন্তু মানে বেরিয়ার আছে আমরা মনে করেন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন বেরিয়ার আছে আমরা বিনিয়োগের জন্য আমরা যেটা চাচ্ছি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা যে ওয়ান স্টেপ সার্ভিস প্রোভাইড করা একজন বিদেশি ফরেন ইনভেস্টার আসতে বিভিন্ন ধরনের হ্যাসাল থেকে মুক্ত হওয়া এক আমব্রেলার নিচে সে যেন করে তার বিনিয়োগ তার দেশে করতে পারে প্লাস আরেকটা যে জিনিস সেটা হচ্ছে যে তার পরিমাণ তার মেধার পরিমাণ তাকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া এই যে একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই শাসন আমলে এই এনভায়রনমেন্টটা মানুষকে বুঝায় দেওয়া আসলে একটা অন্য ধরনের মানুষের কাছে অন্য ধরনের একটা দেশের প্রতি ব্যাড একটা ইম্প্রেশন কিংবা ব্যাড একটা একটা ধারণা মানুষের কাছে জন্মে আছে 
এই ধারণাটা এখন আমাদেরকে প্রচার করতে হবে যে না এখন এই দেশ আর সেই দেশ না এই দেশ এখন মানে তলাবিহীন ঝুরি না এই দেশ এখন এখন নিজের টাকা প্রত্যাশিত করতে পারে এখন এই মানুষগুলোকে এই আমাদের বাইরের যে শিক্ষিত বলেন মেধাবী বলেন যে টাকা যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারে না একটা ছোট্ট একটা দেশের ইন্ডিয়ার মতো একটা দেশে তার সেকেন্ড হাইয়েস্ট এমিডেন্স যেতে পারে দ্যাট মিন্স তাদের যে মেধা আছে এই মেধা দিয়েই তো এখান থেকে ইনকাম করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা তো অন্য কোনো ওয়েতে না তো এই মেধাগুলো আমাদের দেশের বাইরের যে মেধাগুলো এখানে এনে তাদেরকে যেন একটা পরিবেশ একটা নাইস পরিবেশ ক্রিয়েট করে দেওয়া এবং তাদেরকে মানে উৎসাহিত করা হয় যে আমাদের দেশে এসে এই তাদের মেধাগুলো যেন আমাদের দেশে কাজে লাগানো যায় আমরা অতি সম্প্রতি দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো জিরো টলারেন্স নিয়েছেন এবং ওনার একদম নিজের দল থেকে শুরু করে সব জায়গায় মানে একদম নিরপেক্ষভাবে উনি এটা করার চেষ্টা করছেন যেখানে দুর্নীতি আছে বা অন্য অনৈতিকতা আছে সেখানে এটা অভিযান পরিচালনিত হচ্ছে এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে কিন্তু যারা মেধাবী ছাত্র বা মেধাবী ব্যক্তিরা যাদের তাদেরকে আপনি চান দেশে আনতে চাচ্ছেন ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছেন এটা উন্নত শিক্ষার জন্য বাইরে যেতেই পারেন দেশের বাইরে যেতেই অবশ্যই নিজেকে যোগ্যতা যোগ্যতা সম্পন্ন করার জন্য কিন্তু দেশপ্রেমের জন্য দেশকে সার্ভ করার জন্য একসময় দেশকে দেশে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে বা দেশে ধরে রাখতে হবে এবং আর আরেকটা হচ্ছে যে ইনভেস্টর যারা অনেক টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে সেই ইনভেস্টার দেশের ভেতরে হলে দেশের মিল ইন্ডাস্ট্রি বা ব্যবসা বাণিজ্যের খাতা অনেক অগ্রত হতো শিল্পের খাতা অগ্রত হতো কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে মুজিব বর্ষে এই জায়গাটা কীভাবে আপনি ভাববেন বা এই জায়গাটায় আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি যে দেশে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে ইনভেস্টর এসে সে ইনভেস্ট করতে পারবে না নানা হয়তো বিদেশি ইনভেস্টর যারা ফরেন ইনভেস্টর যারা তারা তাদের জন্য যে সিকিউরিটি আছে বা সুযোগ সুবিধা আছে হয়তো দেশি ইনভেস্টরের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ধাপে ধাপে তাকে নানা স্থানীয় রাজনীতি দুর্নীতির চাঁদাবাজ টেন্ডারবাজ এদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে সুতরাং সে দেশকে যথেষ্ট সেফ মনে করছে না তার ইনভেস্টের জন্য সে বাইরে ইনভেস্ট করছে মেধাবীরা যারা তারা দেশে এসে তাদের মেধার যে মূল্যায়ন বা দেশকে সে সেবা করার জন্য বা দেশে তার মেধা বিকাশের জন্য বা কাজে লাগানোর জন্য যে ক্ষেত্রটা উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা প্রফেশনের মধ্যে সংকীর্ণ রাজনীতি ঢুকে গেছে ডাক্তারদের মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণতা ঢুকে গেছে শিক্ষকদের মধ্যেও ঢুকে গেছে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ঢুকে গেছে এমনকি আমরা দেখেছি খেলাধুলার জগতেও ঢুকে গেছে সুতরাং একজন মেধাবী যে কোনো প্রফেশনের লোক উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশে যে উনি নিরপেক্ষভাবে দেশের জন্য কাজ করবেন সেবাব্রত নিয়ে কাজ করবেন সেটা কিভাবে নিশ্চিত করবেন বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এগিয়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কতটুকু আমরা আশ্বস্ত হতে পারি বা আপনি কি এই স্বপ্ন দেখেন এক্ষেত্রে আসলে এটা ব্যাপক একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা ব্যাপারে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা যে এই যে কাজটি উনি হাতে নিয়েছেন এটা হচ্ছে মানে অনেক সাহসের একটা কাজ কারণ মানে দুর্নীতি কিন্তু আমাদের বাঙালিদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে এবং এটাকে নিয়ে যে উনি আমি ধন্যবাদ দিই মানে প্রধানমন্ত্রীকে এই সাহস উনি হাতে নিয়েছেন এটা আমার মনে হয় যে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী কিংবা আর কেউ এরকম একটা শক্ত একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা এটা শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে এটা একটা সময় লাগবে একটা প্রক্রিয়া পাশাপাশি আমরা বলতে পারি যে দেশে এখনো প্রচুর সৎ মানুষ আছে অবশ্যই আছে অনেক ডেডিকেটেড মানুষ আছে অবশ্যই আছে দেশ প্রেমিক মানুষ আছে আছে কিভাবে বাংলাদেশে আপনি এবং আমি একটা আসার কথাও বলি যে এখন যারা ইয়াং জেনারেশন চাকরিতে ঢুকছে বিভিন্ন সিভিল সার্ভেন্ট অনেক অনেক বেশি কমিটেড কিন্তু অনেক বেশি কমিটেড তারা কিন্তু আসলে তারা সততার চূড়ান্ত মাথায় নিয়ে তার ধারণ করে কিন্তু সে সরকারি কর্ম কর্মকর্তা কর্মচারী হচ্ছে আমরা আগের কতটুকু আমি সবাইকে ইন জেনারেল বলি না বাট আমাদের যে এই যে দুর্নীতির কথাটা বলছেন আপনি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এটা কিন্তু একেবারে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আর না হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা হাতে নিতেন না এবং কোন কোন জায়গায় এটা কিন্তু জায়গাগুলো চিহ্নিত করা আছে এখন আমাদের দরকার যে যে স্বপ্নটা উনি দেখছেন যে সাহস উনি নিয়েছেন আমাদের সাথে এগুলার আমরা এখন এখন সময় এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাক আপ দেওয়া যে আমরা কিভাবে ব্যাক আপ আমি বলি যে একটা মানুষ এসে তার মেধাটা যেন বিকাশ করার জন্য তাকে একটা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া হয় আপনি আপনার মেধা সম্পন্ন মানুষ আপনি যদি এখানে এসে হেসালে পড়েন তাহলে তো আপনি এখানে আসবেন না সে তো ভালো সুযোগ আপনি তো ভালো সুযোগ সুবিধা নিয়ে বিদেশে আছেন কেন আপনি দেশে আসবেন এই ধরনের মানুষগুলোকে মেধা সমৃদ্ধ মানুষগুলোকে কিন্তু যেমন ইন্ডিয়া 
আপনি জানেন যে ইন্ডিয়াতে এখন তার বাইরের যে মেধা সম্পন্ন মানুষগুলো আছে এখানে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্কিম ঘোষণা করেছেন এটা গত বছর মনে হয় মোদী সরকার করেছে আমাদেরও কিন্তু এই জিনিসটা করা উচিত এখন আপনি না সায় আমার আমাদের বাংলাদেশের লোক কাজ করে আমাদের দেশে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হবে না বৈষম্য হবে না বা নির্যাতন হবে না অবমূল্যায়ন হবে না এই সমস্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত এগুলা এগুলা নিশ্চয়তা একটা একটা মানুষকে তার মানে কাজ করার ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং কাজ করার একটা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাকে একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ তুমি আসো তোমার এই প্ল্যাটফর্মটা আছে তুমি দেশের জন্য কাজ করবে না আমি এই কথাটা বললাম যে আপনি দেখেন পৃথিবীর কোন জায়গায় বাঙালিরা নাই কোন জায়গায় নাই নাসা থেকে শুরু করে এমন কোনো জানি ফেসবুক যান গুগলে যান আমাজনে যান সব জায়গায় কিন্তু বাঙালিরাই আছে সব বাঙালির মেতা না থাকলে যদি ওখানে ওই ওই এলাকায় সে যেতে পারতো না তো আমাদের দরকার আমার মনে হয় যে এখন সমন্বিতভাবে আপনি দেখেন এখন একজন একটা কাজ করতে হলে এখন একটা বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয় আপনার রাস্তা একটা ইভেন্ট তৈরি করতে হলে একটা আগে বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করে তার মাধ্যমে কিন্তু এই এক মহাসড়কটা কিভাবে করা যায় তাদের পরামর্শ অনুযায়ী করে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু এখন আগে পরিকল্পনা ছিল না এখন পরিকল্পনা হ্যাঁ মহাপরিকল্পনা এইসব পরিকল্পনা বিদরা কিন্তু আমাদের আছে আমরা ভাড়া করে কেন আনবো তাদের আমরা সমস্যাটা হচ্ছে কি যে আমরা আমাদের দেশের মানুষকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি না আমরা যদি মনে করি যে একটা সাদা চামড়ার মানুষ এসেছে অথচ আপনি সিমিলার তার থেকে ভালো বুদ্ধিমান কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিই সাদা চামড়ার মানুষটাকে আমার দেশের যে একটা মেধা সম্পন্ন মানুষ এই মানুষটাকে আমরা গুরুত্ব সেটা সেটা এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমার দেশের মানুষকে যদি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে একেবারে মানে উন্নয়নের যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি যে ভীষণ ওনার যে চিন্তা চেতনা ওনার যে ধ্যান ধারণা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক চাকরি করবো এই কথাটা না চাকরি দিব এরকম একটা স্লোগান ক্রিয়েট করার উনি চেষ্টা করছেন এবং এটাই বাস্তবতা বিকজ বাংলাদেশের সিলেটের কথা বলি যে সিলেট একটা হাইটেক পার্ক হচ্ছে একটা হাইটেক পার্ক হচ্ছে এবং মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন সিলেটকে একটা সিলিকন ভ্যালির মতো একটা সিটি করতে উনার ভিশন সাথে আমরা তো সম্পৃক্ত হতে হবে মানে প্রধানমন্ত্রী কি একা করে ফেলবেন সিলিকন ভ্যালিটা উনি যে চিন্তা করছেন হাইটেক পার্কটা কি উনি একা করে ফেলবেন এখানে কিন্তু আমাদের মানুষের সম্পৃক্ততার দরকার নেই এই জায়গাগুলোতে আমাদের এখন সম্পৃক্ত হওয়ার সময় এসেছে এবং এটারে শুধু সরকারি লেভেলে না বেসরকারি খাতে এবং আমি যেটা বারবার বলছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বাইরের যে মানুষগুলো আছে যা মেধা সম্পূর্ণ যে মানুষগুলো আছে এখন সময় এসেছে আমাদের দেশটাকে তাদের মেধা মননটাকে আমাদের দেশে এনে কাজে লাগানো আচ্ছা একটা ব্যবসায়ী মহল একটা কথা প্রচলিত আছে বা অনেক শোনা যায় যে বৃহৎ পুঁজির কাছে ছোট পুঁজি মার খাচ্ছে বা অনিশ্চয়তায় পড়ে যাচ্ছে বা অন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানরা এবং বড় পুঁজির কাছে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বা তাদের ব্যবসার সেভাবে ভালো চলছে না এবং তার মধ্যে আরও নানাবিধ আয়োজন বিভিন্ন ব্যাপার সেপারের কারণে অনেক সময় ব্যবসায়ীদের এবং আমাদের প্রাকৃতিক নানা বিষয়ে যেমন এখন যেটা করোনা ভাইরাসের একটা এটা বিশ্বব্যাপী যদিও বৈশ্বিক একটা ব্যাপার তো সামগ্রিক বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীরা কেমন আছেন আপনার যে যাদের নেতৃত্ব আপনি দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা এখন কেমন আছেন এই ব্যবসায়ী বলতে কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীদের বোঝাচ্ছি না আপনি বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে চলেন সবার প্রতিনিধি হিসেবে সেটাই মানে আমি এই চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি যেটা এটা সাধারণ সার্বিক সব মানে ব্যবসায়ীদের কথা বলছেন দেখেন বিশ্ব হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটাই খুব স্বাভাবিক যে বড় ব্যবসায়ীরা ছোট ব্যবসায়ীদেরকে গ্রাস করে ফেলছে এটা শুধু বাংলাদেশে না পৃথিবী ব্যাপী এবং আপনি দেখেন যে এখন সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে অনলাইন মার্কেটিং অনলাইন বিজনেস অনেক বেশি ফোকাস আপনি আমাজনের মতো একটা কোম্পানি বড় বড় সুপার স্টোর ওয়ালমার্টের মতো সুপার স্টোরগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমেরিকার মতো জায়গায় কিসের জন্য আমরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ওই কোম্পানিগুলা এগোতে পারছে না অথবা আমরা এগোতে পাচ্ছি না নাহলে আমাজন তো কোনো কোনো শপ না কোনো বড় সুপার স্টোর না আমাদের একটা অনলাইন বিজনেস এখন আমরা একটা একটা জিনিস একটা প্ল্যাটফর্ম ওই প্ল্যাটফর্মের কাছে আমাদের ব্যবসাগুলা খেয়ে ফেলতেছে 
আপনি ইন্ডিয়াতে এসে আমাদের এখন ট্রেনে টিকিট বিক্রি করে মানে কোন পর্যায়ে গেছে মানে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন কোন পর্যায়ে গেছে আমরা যদি আমাদেরকে বাংলাদেশে এটা কিন্তু প্রভাব পড়েছে আমি আপনাকে বলি যেমন আপনি প্রাণ আর এফেল এর সাথে কিংবা স্কোয়ার গ্রুপের সাথে কিংবা ব্যাক্সিমকোর সাথে আপনি গিয়ে এখানে নতুন করে এখানে গিয়ে কম্পিটিশন করতে পারবেন না এটা খুব স্বাভাবিক জিনিস এবং আস্তে আস্তে বড় কোম্পানিগুলো ছোট কোম্পানিকে খাবে গিলে ফেলবে এটাই বৈশ্বিক একটা ব্যবসা বাণিজ্যর এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা যারা ছোট ব্যবসায়ী যারা আছেন সিলেটের আমি সিলেটের প্রেক্ষাপটে কথাগুলো বলি এখন আমাদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু এমনি আমাদের সিলেটের সিলেটের দিন দিন কিন্তু ব্যবসাটা কমে যাচ্ছে আপনি জানেন যে সিলেট অনলি ট্রেডিং বিজনেস বিজনেসের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং এই আমরা যে কিছু ব্যবসাটা করতাম বর্ডার ব্যবসা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসাটা ছিল এটা কিন্তু দিন দিন কমে যাচ্ছে বিকজ অফ এনভায়রমেন্টাল ইস্যু আপনি জানেন যে কয়েল এবং পাথরের কিছু ব্যবসা ছিল এটাও ইন্ডিয়া সরকারই কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে এবং আলটিমেটলি বন্ধ হয়েই যাবে আমরা কিছুটা কত যুদ্ধ করে সরকারের সাথে যুদ্ধ করে কত আপনার ব্যবসা চালাবে তো আমাদেরকে যেটা হচ্ছে যে সিলেটে এখন নতুন ইনোভেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে হবে ইনোভেটিভ চিন্তা বলতে হচ্ছে ডিজিটাল যুগ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে মানে একটা জায়গা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন যে ডিজিটাল যুগের আর আরেকটা যে জিনিস আমি বেসিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশটা ছিল কিন্তু কৃষি প্রধান দেশ দেখেন বাইরে আমি এই কথাগুলো বলার কারণ হলো যে বাইরে আপনি যদি যান আপনি দেখবেন যে যেসব মানুষগুলো কৃষক কিংবা ফার্মার আমরা বলি এরাই কিন্তু সব থেকে ধনী আর আমরা আমাদের এই ফার্মিংটা ছেড়ে আমরা কিন্তু অন্য ব্যবসায় নিজের নিজের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসায় চলে আসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন নতুনভাবে করেছেন যে এটা হঠাৎ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাথায় এসেছে নিশ্চয়ই উনি আসলে মানে সব কিছু নিয়ে চিন্তা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা হচ্ছে উনি চিন্তা করছেন যে ওয়ান পার্সেন্ট করে যদি আমার ফসলি জমি নষ্ট হয় একশো বছরে আর তো কোনো জমি থাকবে না ফসলি জমি থাকবে না তখন আমার কৃষির কি হবে আমরা খাবো কি কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে কৃষিতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই কারণে কিন্তু নতুন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা করেছেন যে আমাদের নাইনটিন ফিফটি টুর একটা অ্যাক্ট ছিল যে অফ অকৃষি জমি আপনি কৃষক ছাড়া কারো কাছে বিক্রি করতে পারবেন না নতুন করে একটা মানে উনি সার্কুলার যারা করেছেন আমার কথাটা হচ্ছে যে এই যে আমরা যদিও আমাদের মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বড় বড় কোম্পানির কাছে আমরা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি এখন আমাদেরকে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরকে আমাদের বিকল্প চিন্তা ভাবনা আমাদের যেতে হবে উদ্ভাবনী উদ্ভাবনী এখন মানুষ আইডিয়া বিক্রি করে আপনি জানেন যে মানুষ আইডিয়া বিক্রি করছে আমার কথাটা হচ্ছে যে এখন আমরা বাংলাদেশ হলো কৃষি প্রধান দেশ এটা এখন আমরা সব থেকে বড় জিনিস পৃথিবীব্যাপী কিন্তু ডে বাই ডে কিন্তু সব কিছুর চাহিদা কমে যাবে কিন্তু খাদ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়বে এই যে খাদ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ার পিছনে কিন্তু আমাদের দেশ যে আমরা ছয়টা ঋতু বলি দুই মাসে একটা ঋতু হয় এরকম কিন্তু ঋতু পৃথিবীর কোথাও নাই এবং এক এক ঋতু তো এক এক ফলন আমরা এক এক ধরনের ফল বলেন কিংবা কৃষিজাত পণ্য আমরা উৎপাদন করতে পারি এটাকে আমি চাচ্ছি যে এটাকে মানুষের কাছে আপনি অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর জন্য আমরা সিলেট চেম্বার পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান জন্ম আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে প্রত্যেকটি উপজেলায় আমরা এই কৃষিকে কিভাবে আমাদের ব্যবসায়ীদের কাছে পপুলার করা যায় এবং আমরা যেটা উদ্যোগ নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে যারা এই কৃষি ক্ষেত্রে যারা অলরেডি সাকসেসফুল মানুষ তাদের প্র্যাকটিক্যাল ধারণা চিন্তা চেতনা এদেরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা উপজেলায় নিয়ে তাদেরকে দিয়ে আমরা বিশ্ব করেছি অনুষ্ঠান করছি যা জানে যাতে করে আমাদের গ্রামের মানুষ সহ শহরের মানুষগুলো যেন কৃষি পণ্যে আপনার নতুন করে তার ব্যবসা শুরু করতে পারে আরেকটা যে জিনিস সেটা হচ্ছে যে এখন জানেন আপনার ডিজিটাল যুগ আউটসোর্সিংয়ের বসে বসে মানুষ কাজ করছে অনেক টাকা পয়সা রুজি করছে আমরা কিন্তু শুধু শুনি কে রুজি করছে দু একজন হয়তো বা আমরা জানতে পারি এই ব্যাপারটা কিভাবে আপনি ঘরে বসে কিভাবে ইনকাম করবেন ঘরে বসে আপনার পণ্য আপনি একটা প্রোডাক্ট আপনার ব্র্যান্ডিং করবেন এইটার একটা আমরা ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছি আপনি কিভাবে পণ্য কিনতে পারবেন যে কোনো আপনি আলিবাবা ডট কমে ঢুকে আপনি আপনি পারবেন কিন্তু আপনি পণ্যটা কিভাবে আপনার পণ্যটাকে আপনি কিভাবে আলিবাবাতে বিক্রি করবেন এই ধরনের কোনো ট্রেনিং কেউ দেয় না তো এটা আমরা সিলেট আমাদের মুজিব বসু উপলক্ষে সিলেট চেম্বারের পক্ষ থেকে একটা কোম্পানির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে আমরা একটা ট্রেনিংয়ের আয়োজন করছি 
আমাদের যারা যুব সমাজ আছে সিলেটের এবং যে ব্যবসাগুলো আমরা আগে বলছে যে অনেক ব্যবসায়ীরা কিন্তু এখন আমাদের দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এইসব ব্যবসায়ীরা যেন এই প্ল্যাটফর্মে এসে ব্যবসা করতে পারেন তাদের জন্য আমরা সিলেট চেম্বারের পক্ষ থেকে মুজিব বসু উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের জন্য একটু উপহার হিসেবে আমরা দেখছি আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি দুটো বিষয় ছোট করে আপনি বলবেন একটা হচ্ছে আমরা দেশপ্রেমের কথা বললাম দেশকে সমৃদ্ধ করার কথা বললাম আপনার আপনি ব্যবসায়ী নেতা সেই হিসাবে আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আপনি বললেন কিন্তু এই দেশপ্রেমের সাথে আরও একটি বিষয় যোগ হচ্ছে দুর্নীতি এই সমস্ত বিষয়ের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে যদি দেশপ্রেম নিয়ে দাঁড়াতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জানি যে আমরা দেশের যে যে অর্থনৈতিক খাত সেখানে যে ব্যাংক ব্যাংকের টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া ঋণ খেলাপি হওয়া এই সমস্ত বিষয়ে নানা দায়বদ্ধতা আমাদের উপর চলে আসে ব্যবসায়ীদের উপর অনেক সময় চলে আসে এই ক্ষেত্রে সততার জায়গাটা আমরা এই সংস্কৃতিটা থেকে আমরা কীভাবে বেরিয়ে আসতে পারি ব্যবসায়িক সমাজ বা অন্যদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য কিন্তু এটা যেহেতু আজকে ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা হচ্ছে সেই জায়গা থেকেও এটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে অবশ্যই আমি আপনাকে ধন্যবাদ এই সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য তবে যে জিনিসটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা আপনি দেখেছেন যে নতুন করে যে টাকা পয়সা যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানিগুলো মানে আমি হলমার্ক কিংবা অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো টাকা পয়সা মিলেছে এরা কতটুকু ব্যবসায়ী ছিল আমার বোধগম্য নেই ব্যক্তিগতভাবে যারা জেনুইন ব্যবসায়ী আপনি দেখেন বড় বড় বাংলাদেশে যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে তারা কিন্তু ব্যাংক থেকে নিয়ে ধীরে ধীরে যারা উঠেছেন হ্যাঁ উঠেছেন তারা কিন্তু এই ব্যাংকের টাকা দিয়ে কিন্তু উঠেছে করতেই হবে করতে হবে ব্যাংকের টাকা ছাড়া কোনো সম্ভব তবে সব থেকে আশঙ্কর যে জায়গা যেটা মানন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন আমি বলি পৃথিবীর কোথাও কিন্তু এত ইন্টারেস্ট রেট কোথাও নাই ষোলো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট চোদ্দ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট এরকম কোনো ইন্টারেস্ট পৃথিবীর কোথাও এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন যে সিঙ্গেল ডিজিট নিয়ে আসার এবং একাই উনি এই সিদ্ধান্তটুকু নিয়েছেন এখন আমি মনে করি যে এখন যে প্রশংসা করার করে আমি শেষ করতে পারবো না যেদিকে আপনি হাত দিবেন ওনার কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গা উনি চেষ্টা করছেন এবং ওনার হাতের ছোঁয়া আছে এবং এটা একমাত্র মানে সম্ভব হয়েছে ওনার দৃঢ়চেতা এই যে মানসিকতার জন্য এবং দেশপ্রেমের দেশপ্রেমের জন্য উনি চাচ্ছেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং উনি যে না মানে সিঙ্গেল ডিজিটে যেটা মানে এখন নিয়ে এসেছেন এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা পৃথিবীর সবচাইতে বেশি আমি মনে করি এখনো পর্যন্ত তো এই জায়গাটুকুতে আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা উইন উইন সিচুয়েশনে আমরা আসার দরকার যে আমরা এই টাকাটা নিয়ে আমরা কত পার্সেন্ট আমি প্রফিট করব আমি যদি টেন টেন পার্সেন্ট ব্যাংকেই দিয়ে দিই তাহলে আমি থাকবে কি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমার কস্ট আছে মিনিমাইজেশন আছে কিন্তু এই জায়গা থেকে যদি আমরা আস্তে আস্তে মানে নিজে প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা যদি আস্তে আস্তে আমরা একটু নিচে নেমে নিয়ে আসি তখন দেখবেন যে ঋণ ঋণের অনেক কমে যাবে এবং একটা মোটিভেশনের প্রয়োজন আরেকটা জিনিস জিনিস যে কাকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে দেওয়া হচ্ছে প্রকৃত ব্যবসায়ীকে দেওয়া হচ্ছে কিনা সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেও কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে গলত আছে এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের এখন শিক্ষার ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আশা করি এগুলো উত্তরণ হবে সব শেষ প্রশ্ন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আপনার অবস্থান থেকে একটু ছোট করে আপনি একটা শুভকামনা বা আপনি কি বলতে চান দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট করে ধন্যবাদ এতক্ষণ আসলে অনেক মুজিব বর্ষ উপলক্ষে কথা বলছিলাম আমি মনে করি আমি দর্শকদের সিলেট চেম্বারের পক্ষ থেকে প্রথমে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে আমার যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে আসুন আমরা সবাই মিলে এই দেশটাকে ভালোবাসি এবং এই দেশটাকে আমরাই কিন্তু এগিয়ে নিতে পারব আমরা যদি আমাদের আমাদের দীর্ঘ আলোচনায় একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি শুধুমাত্র দেশপ্রেমটা যদি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এই বাঙালিকে মাননীয় ওই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান বলেছিলেন যে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না আমি ওনার কণ্ঠে কথা বলতে চাই যে আমরা যদি সততা এবং দেশপ্রেম যদি আমাদের থাকে আমাদের বাঙালিদেরকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না এবং আমি বিশ্বাস করি এই সচেতনাটুকু আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন আসছে আমরা উদূর ভবিষ্যতে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্ন দেখছেন দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব এই স্বপ্নটার সারথী আমরাও আমরা চাই যে আমরা সবাই মিলে দেশটাকে ভালোবাসি এবং এই একটি মাত্র শব্দ ভালোবাসা এই ভালোবাসার জন্য কিন্তু তিরিশ লক্ষ মানুষ 
শহীদ হয়ে যাচ্ছেন প্রাণ দিয়েছেন দুই লক্ষ মাবন তার ইজ্জতের বিনিময়ে একটা দেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সুতরাং আমাদের এই ভালোবাসাটুকু যদি তাদের ভালোবাসার সাথে এক করতে পারি তাহলে আমরা সোনার বাংলা আমরা পেয়ে যাব ধন্যবাদ আপনাকে আজকের আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য তত প্রাণবন্ত একটি আলোচনা হলো ধন্যবাদ আপনাকেও যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সম্মানিত সুধী মণ্ডলী বঙ্গবঙ্গ হ্রদ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি গান লিখেছিলেন এবং যেটি আমাদের উভয়বঙ্গের রাস্তায় গীত হয়েছে মানুষ সেটিকে আবেগের সাথে উচ্চারণ করেছে মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেড়ে ভাই দিন দক্ষিণী মাঝে মোদের এর বেশি আর সাধ্য নাই দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের উন্নতি যদি আমরা চাই দেশের মঙ্গল চাই তাহলে দেশের পণ্য ব্যবহার করতে হবে দেশের পণ্য কিনতে হবে দেশের পণ্য যে গুণগত মান সেটা হুট করে একদিনে ভালো হয়ে যাবে না কিন্তু কিনলে দেশের পণ্য কিনলে ব্যবহার করলে তার মধ্যে একটা দেশপ্রেমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং সেটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এক সময় উন্নত পণ্যতে পরিণত হবে যদিও মুক্তবাজার অর্থনীতি সুতরাং গোটা বিশ্বেরই ভালো জিনিস পণ্য আমাদের দেশে ঢুকবে আমাদের দেশের পণ্য অন্য দেশে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি দেশের পণ্য যতটুকু সম্ভব কিনি দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বড় মাঝারি ব্যবসায়ীদের বড় ব্যবসায়ী সবারই যদি সবাইকে যদি আমরা সাপোর্ট দিই আমাদের সমর্থন দিই তাহলে দেশের ব্যবসায়ীরা দাঁড়াবেন মেরুদণ্ড সোজা করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে কৃষকরা কৃষির জ পণ্য কিনে আরও রপ আরও বেশি ফলাবেন কারণ কৃষকরা যদি কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করে সঠিক দাম না পান বা দক্ষে সেগুলোকে ফেলে দিতে হয় নদীতে বা পুকুরে তাহলে সেই কৃষকের দীর্ঘশ্বাস আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে আমরা যেটা আমাদের আজকের অতিথি বললেন যে দেশপ্রেম সেই দেশপ্রেমের উদ্বুদ্ধ হয়ে কিন্তু বঙ্গবন্ধু একটি সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সোনার বাংলা অর্থ কিন্তু সোনায় মরানো দেশ নয় সোনার বাংলা অর্থ হচ্ছে অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুন্দর দেশ যেখানে বিজ্ঞান মনস্ক একটি দেশ হবে উদার অসাম্প্রদায়িক দেশ হবে সেরকম একটি উন্নত দেশের স্বপ্ন আমরা সবাই দেখতেই পারি কারণ এই স্বপ্ন যিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন যিনি নিজে দেখেছিলেন তার জন্ম শতবর্ষে আমরা আজকে তাদের তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে অন্য কোনো পর্বে অন্য অতিথির সাথে আবার দেখা হবে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন